and welcome to my channel. Ngayon, i-visit naman natin ang chart of account sa QuickBooks Online. Yes, QuickBooks Online naman tayo ngayon. So, saan ba natin at paano ba natin ma-access ang chart of accounts? Paano tayo makakapag-upload, makakapag-add, makakapag-edit, makakapag-delete? At syempre, gaano ba ka-importante ang chart of account sa accounting or sa pagbubukiping natin? So, kung gusto nyo ang topic na to, please keep on watching until the end. Do not skip para wala kang mamiss na tips and tricks na i-share ko throughout the video. So, without further ado, let's get started! Kung bago ka lang sa channel na to, I'm Kaji, virtual assistant, executive assistant, bookkeeper, accountant. So, kahit anong work, pinapasok ko. Basta online, kasi online work is Amazing! Sa channel na to, didiscuss natin more on online work, tips and tricks, and mga success stories. So, kung gusto nyo ang mga topic na to, please consider subscribing and don't forget to hit the notification bell para wala kang mamiss na videos na i-upload ko in the future. Okay, so without further ado, let's dive into it na, okay? So, guys, kapag nakalagin ka na sa QuickBooks Online, ganito yung makikita nyo. Eh, napakadaming paraan para ma-access natin ang chart of account. So, yung nakikita nyo yung view ngayon, ito yung accountant view. So, kapag in-invite ka ng client mo as an accountant sa QuickBooks Online account niya, then ito yung makikita mo. So, may as you can see, may, mayroon ditong accountant tools. Pero kung in-invite ka lang niya as a user... As, uh, I mean, hindi ka bi, hindi bilang isang accountant, then itong accountant tools, eh, hindi mo makikita. Okay? So, guys, para ma-access ang chart of accounts, number one, pwede kang pumunta dito sa gear icon. When you click on that, makikita mo, under your company, is yung chart of accounts. And, the other way is, by going through or by clicking accountant tools, and then, dun sa quick, under the quick links, makikita mo si chart of accounts. That's the second one. And, of course, the last one is by clicking accounting dito sa left navigation bar and chart of accounts. So, kahit saan mo siya i-access, same lang din yung mapupuntahan mo. So, kahit sa, kung alin dyan ang i-click mo, kung alin dyan yung mas mapapadali sa'yo, eh di dun ka pumunta. So, ako, lagi akong pumupunta dito sa settings, and then chart of accounts under ng your company. Kapag clinic mo yan, makikita mo dyan yung list ng account category mo. So, as you can see, meron tayo dito 6 column, which uh, yung the first is the, the name, which is your, which is the account name, and then the second one is yung type. So, ano ba siya? Asset, current asset, uh, liabilities, equity, income, or expenses ba siya? So, yun yung mga type. Meron din tayong detail type. And, i-discuss natin ano ba yung detail type mamaya. Okay? Meron din tayo dito makikita ang QuickBooks balance and then yung bank balance. So, and then, syempre, meron din tayo dito yung action column na makikita nyo view, register, na and pwede ka makapag-run ng report. Okay, so guys, pag nag-create kayo ng QuickBooks account nyo or ng QuickBooks account ng client nyo, meron na yung default na chart of account. So, it's up to you kung gagamitin mo, kung i-edit mo, or mag upload ka ng panibagong chart of accounts. Pero kadalasan ang ginagawa ko, minsan, ginagamit ko na yung default ng QuickBooks, and then, ini-edit ko na lang based dun sa uh, gusto ni client, kung paano niya ba gusto makita yung report niya. So, ganun siya. Or, minsan, ginagamit ko yung sarili kong chart of accounts, which is sinasabi ko sa client ko uh, during the onboarding call namin. Okay? Uh, so, how can you add chart of accounts sa QuickBooks ba? So, like zero, we have two ways, which is, yung isa is yung pag-create mo ng category, account category, one by one, and the other one is by importing yung chart of accounts mo from CSV file papuntang QuickBooks, okay? So, yun po yung dalawang ways para makapag-import ka ng chart of accounts. So, unahin natin yung pag-create ng account category isa-isa, okay? 
So, para makapag-create ka ng new category, all you have to do is may makikita ka dito ng uh, green button, which is the new button. So, kapag click mo yan, makikita mo dyan, meron tayong account type, detail type, name, description, or is a sub-account. So, discuss natin yan mamaya. Okay? So, ang process ng pag-create ng chart of account or ng account category dito sa QuickBooks, eh, ganito dapat. So, all uh, first, kailangan mong piliin ano yung account type niya, isunod mo yung detail type niya, and then, tsaka mo i-edit yung name. Okay? So, yun yung pagkakasunod-sunod. Hindi pwede na detail type muna, tsaka kapipili ng account type. Bakit? Kasi, itong detail type ay nakadepende sa account type. So, sa account type, meron tayo dyang iba't ibang type. So, meron tayong asset, meron tayong liabilities, meron tayong uh, equity, meron tayong income and expenses. So, dyan natin, yun yung mga account type. So, for example, magkikreate tayo. Sabihin natin other current asset. Okay, guys. So, ganito yan. Kapag sinet mo na kung ano yung account type, si, si QuickBooks, uh, automatic na yung mag update yung detail type. Pero, syempre, kailangan mo rin i-correct. So, itong detail type ay nakadepende po sa account type. So, let, let's say other current asset. Tapos, yung detail type niya nandyan. Marami kang pwedeng pagpilian. So, halimbawa, ang ilalagay mo is other current asset ba din. So, pwede naman. And kung mapapansin mo, nung clinic ko yung other current asset, yung name ay other current asset din. So, for example, sabihin naman nating prepaid expenses. So, yung name is automatic na rin clinic create ni QuickBooks. Okay? So, siguro magtatanong kayo, Kaji, yung name ba eh, hindi ko na pwedeng i-edit? As in, kung ano yung detail type, siya rin ba yung name? Ang sagot dyan is hindi. Kasi sa pagre-record ng mga transaction ng mga client natin, hindi lang isang account yan papasok or hindi lang isang category under other current asset yan papasok. So, kung gusto mong mag-create ng maraming other current asset, pwede rin, all you have to do is to edit the name. So, kung ang sasabihin ko, ang detail type ko ay other current asset. Tapos, sa sa name, eh, papalta ko siya ng trade and other receivables. So, ganyan siya. And then, o, syempre, pwede ka rin mag-add ng description, pero itong description is optional. So, kung gusto mong magkaroon ng, for future reference, gusto mong makita kung para saan ba itong category na to bakit ito ginagamit, saan ito ginagamit, then pwede ka maglagay dyan, okay? Tapos, meron din tayo dito is a sub-account. Okay, pag clinic mo yung sub-account, makakapili ka dyan kung saan parent account siya papasok. So, kung halimbawa ay sa trade and other receivables, gusto mong ipasok, kunwari lang, gusto mo siyang ipasok sa accounts receivable. So, pwede, all you have to do is to save and close. So, ganun siya. Eh, halimbawa, bank naman yung gusto mong i-create. So, pipiliin mo lang, account type is bank, and then sa detail type, pipili ka anong klase ng bank siya. Is it checking, money market, savings or trust account. So, for example, okay, checking account yung ginagawa mo. Si, so, i-select mo si checking and then, sa name, pwede mong i-rename yan ng Bank of America checking. So, ganun siya. And then, mag-create naman tayo ng panibagong uh, account category. Let's say, sabihin natin bank naman siya. And then, anong detail type niya? So, sabihin natin savings. And then, uh, pwede mong i-edit yung name. Sabihin natin a eh, Bank of America Savings. And then, pwede ka maglagay ng description. And then, pwede mo rin isub account. And then, save and close. So, ganun siya. So, lagi nyo tatandaan, ang pagpaprocess ay, una, piliin yung account type. Then, detail type. Tsaka mo i-edit yung name. So, let's say, inuna mo yung name. Let's say, food and beverages. Yun yung name mo. Tapos, pinili mo, ay, expense to. So, ilagay mo siya sa expense. As you can see, nababago din yung name. So, make sure na account type, followed by detail type, and then, tsaka mo i-edit yung name, and save and close, or save and new. Para makapag-create ka ng panibagong chart up account. Okay? 
So guys, uh, make sure na tama yung pinipili yung chart uh, account type kasi dito nakabase kung saan papasok yung mga transaction na ipapasok mo dito sa balance sheet ba siya or sa profit and loss siya. So pag mga asset, liabilities and equity, for sure ang pasok niyan ay sa balance sheet. Pero kung mga expenses and mga income sa profit and loss siya papasok. So, make sure na naintindihan nyo ano yung mga asset, ano yung mga liabilities, ano yung equity, ano yung expenses, and ano yung mga income. Okay? So, dito sa chart of accounts, pwede mo siyang isort by name, pwede ring by type, click mo lang dyan, pwede ring by balance, bank balance, and pwede rin naman na maglalagay ka dyan ng ah, uh, account number. So, paano tayo makakapag-insert ng account number? So, all you have to do is click mo yung settings, then punta ka sa account and settings, and then, punta ka sa advance, and then, dun sa chart of accounts, enable mo lang yung uh, account number. So, click mo lang tong pencil icon, and then, enable uh, account numbers, and then, click save. And then, once na mag-create ka na, once na ma-save mo na yan, at bumalik ka sa chart of account, once, uh, pag mag-create ka ng chart of accounts, you are required to enter account number. Okay? So, yun yung pag-create ng account category ng isa-isa. Eh, Kachi, gusto ko isahan kasi may format na ako, may pre-prepare na akong CSV file na naka- na para sa chart of accounts ng client ko. So, paano ko siya gagawin? So, all you have to do is to click this arrow down. Then, click mo yung import. And then, pwede ka dyan mag-download ng sample file. So, click mo lang yan. And then, kapag in-open mo siya, dapat ganito yung format ng chart of accounts na i-upload mo sa QuickBook. So, ano ba kailangan natin? So, account number. Kasi, in-enable natin yung account number sa zero. So, and then, account name. Ano yung type? Ano yung detail type? Okay? So, yun yun. And then, kapag ready na, ikaw i-save mo lang. And then, palik tayo sa QuickBooks. I-browse mo. And then, click mo lang yung correct chart of accounts. And then, open mo. And then, click mo lang yung next. Ayan, makikita mo dyan. Map, map your your fields to QuickBooks fields. So, detail type is detail type. Account name is account name. Account number, account number. Type is type. So, nakalagay dyan. Nakacheck lahat yan. So, for example, so, walang nakitang kamad si si QuickBooks dun sa in-upload ko. So, ganito makikita mo. Wala yung color green dito. Okay? So, ganun siya. So, make sure na kompleto po yung details na in-upload mo para ayos din yung pagkaka-upload ng chart of account mo. And then, next mo lang and then, that's it. Okay? Eh, Kaji, gusto kong i-edit yung chart of accounts ko in bulk. Pwede ba? Siyempre pwede. So, all you have to do is to click yung pencil icon. And then, pwede mo na siyang ma-batch, uh, ma-edit. Pero, ang may edit mo lang dyan is yung account name. Pero, hindi mo may edit yung detail type and yung type. Okay? So, halimbawa, yung checking, gusto mong gawing HSBC checking. So, ganyan lang. And then, next, proceed ka sa susunod, sa susunod. And then, sa so, matapos ka na. And then, click save. And then, that's it. Okay? So, yun yung pag-edit ng bulk. Eh, Kaji, gusto ko isa-isa na i-edit. Pwede ba? Pwede din. Siyempre, pwede lahat. So, ang gawin mo lang is, click mo lang tong arrow down. And then, edit. And then, pwede mo dyan ma-change ma yung account type, yung detail type, and then yung account name. And pwede mo rin i-edit kung sub-account ba siya or hindi siya sub-account. And then, once done, save and close mo lang. Eh, Kaji, eh, ang dami nung, ano, nung chart of accounts, pero hindi ko naman lahat kinagamit. Gusto kong mag-delete. Pwede ba? Yes, pwede. Pero, I would recommend na magdi-delete lang kayo ng account category kung wala pa kayong nare-record na transaction or hindi nyo pa nagagamit yung account na yun. Na hindi maging magulo yung reporting nyo at the end of the month. So, for example, gusto mong mag-delete. Uh, Kaji, hindi ko naman kailangan yung utilities. Delete ko na nga lang. So, all you have to do is click mo ulit yung arrow down and then make it inactive. Okay? And then, yes mo lang. Okay? So, and that's it. Kaji, gusto kong makita yung mga list ng mga inactive or mga dinilit kong 
chart, uh, account category, pwede ba? Yes, pwede. All you have to do is click mo lang tong gear icon and then i-check mo yung other and then pag check mo yan, uh, magre-reload yan and then makikita mo lahat dyan ng active and inactive uh, chart of accounts mo. So, makikita mo dito yung dinilid ko kanina na interest earned is nakalagay deleted. So, Kaji, eh, gusto ko siyang gawing, gusto ko siyang ibalik sa account category ko. Pwede. Pwede ba? Oo, pwede siya. So, click mo lang tong make active. And, that's it. Makikita mo, in, yung account name is now active. Okay, so, halimbawa naman, eh, gusto nyo mag-search. Kasi napakadami ng chart of accounts nyo. So, ano gagawin nyo? So, pwede kayong mag-search by name. Pwede nyo siyang i-filter by name. So, for example, Nalagay ko dito ay expenses. Search natin expenses. Then hit save and then makikita mo lahat dyan ng account name na merong expenses na word. Okay? So guys, please make sure na pag mag-create kayo ng account category nyo, kahit sa ang software, kahit sa ang accounting software, make sure na tama yung account type niya. Kasi dyan magbabase si QuickBooks. Dyan niya babasahin sa ang account, sa ang report ba to papasok sa balance sheet ba or sa profit and loss so make sure na tama yon kung gusto niyo makita yung account na yon sa balance sheet so make sure papasok lang siya sa assets sa liabilities or sa equity pero kung halimbawa eh dapat is a profit and loss siya so so dapat income expenses and cost of goods sold so yun yung mga mga pumapasok sa profit and loss. So, sana marami kayong natutunan dito sa video na to. Um, very short lang to. Pero, sana marami kayong natutunan. So, next time, we will dive deeper naman. How to create sales invoice sa uh, QuickBooks. How to create bills. And then, balik tayo sa zero. And then, QuickBooks, pag sasalit-salitin natin yan. At guys, para sa ating one-on-one -on -one tutorial winner for one hour, ito siya! So, ito po siya. So, please reach out to me sa aking Facebook page. So, make sure dun po kayo magme-message not on my personal account para makapag-reply ako. Okay? Guys, so, I hope to see you soon sa live. Okay? So, very excited and magsasagot tayo dyan ng mga questions nyo, mga iba't ibang questions nyo about bookkeeping, accounting, virtual assistant, online world, and lahat-lahat ng kaya kong sagutin. So, see you on my next video. Bye!